A Ferrari lançou seu carro para 2021 e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos então finalmente os 10 carros da temporada 2021 revelados. A Ferrari foi a última equipe a apresentar o seu carro e agora você está vendo imagens do SF21 e claro você já pode ver algumas mudanças no layout aí na pintura, como por exemplo a traseira que vai ficando com aquela cor do carro de Mugello, do grande prêmio número 1000 da Ferrari, que a galera gostou bastante, o pessoal no geral gostou bastante daquela pintura, e claro, nós temos aquele vermelho tradicional da Ferrari na maior parte do carro, e o patrocínio verde da Mission Win Now, que talvez seja o que mais chama atenção, o pessoal está comentando bastante nas redes sociais, esse patrocínio já foi branco, já foi preto, agora está verde, realmente eles não decidem o que querem fazer com isso. De resto temos sim algumas mudanças e eu devo dizer que me surpreendeu essa apresentação do carro da Ferrari, porque eles falaram bastante sobre as mudanças do carro a nível aerodinâmico, não foi como as outras equipes que estão escondendo o jogo. É claro que a Ferrari não falou tudo, não falou segredos, mas eles deram uma visão geral do que visaram para 2021, como por exemplo, o layout da unidade de potência foi repensado para a integração com o chassi, então eles realmente têm uma preocupação com a unidade de potência, que foi motivo até mesmo de piadas no ano passado. O motor de combustão interna foi melhorado visando maior eficiência térmica, e a Shell atribuiu cerca de um décimo de segundo em ganho para a Ferrari, ou seja, esse um décimo ele pode fazer diferença naquele meio de pelotão sim, ainda mais sabendo que a Ferrari vem para querer escalar, nem que sejam ali umas duas posições nesse grid. Eu acredito que a Ferrari tem sim potencial, capacidade e dinheiro para isso. Eu não duvidaria que a Ferrari terminasse em quarto, por exemplo, o Campeonato de Construtores de 2021. Então todos esses ganhos podem fazer a diferença num meio de pelotão que é tão embolado, que é tão disputado, tão brigado. Outras mudanças são turbo compressor refeito visando maior eficiência dos exaustores, sistema híbrido sendo revisado e o motor de 2022 sendo já trabalhado, então eles têm sim mudanças para 2021, mudanças consideráveis, até porque precisavam fazer com que o carro melhorasse bastante, com que o motor, a unidade de potência melhorasse bastante para 2021, mas 2022 já está sendo o foco da Ferrari, o que está sendo na verdade com toda e qualquer equipe, 2022 é onde a Ferrari vai tentar voltar aos tempos de glória, 2021 é um ano para eles darem um passo à frente, eu acredito que vão conseguir dar esse passo à frente, mas se você é torcedor da Ferrari, não ache que eles vão estar ali brigando por vitórias, se isso acontecer vai ser mais por uma situação atípica do que propriamente algo recorrente na temporada. Falando mais numa questão aerodinâmica, parece que tem uma nova suspensão traseira pelo que eu entendi, e também uma traseira, vamos assim dizer, mais cônica da Ferrari se comparado com o carro do ano passado. Também tem um novo sistema de resfriamento que dá mais autoridade ao radiador central de acordo com a própria Ferrari. E tem uma nova asa dianteira e um nariz do carro também refeito. Tudo isso visando as mudanças de regulamento que nós temos para 2021 e claro, a Ferrari vai trazer aí o carro com o máximo de mudanças possíveis dentro do regulamento para poder ganhar essas posições que estávamos falando agora há pouco. Então é um carro que ele é diferente em vários aspectos, mas ao mesmo tempo ele tem aquela base do carro do ano passado, como o próprio Matias Binotto no início da apresentação falou rapidamente. Então é uma grande evolução, é uma grande evolução, talvez uma das maiores evoluções que tenha na temporada 2021 é esse carro da Ferrari, ele pode aparentar não ter diferença, mas a princípio tem sim grandes diferenças com relação ao seu antecessor. Só de ter uma unidade de potência melhor já é uma, um grande salto para a Ferrari. Mas o que você achou? Eu vou deixar aí no finalzinho um, um pouco aí do que foi a apresentação do carro da Ferrari, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem o nosso grupo no Telegram e na descrição também, e se você quiser apoiar, fique à vontade. Um grande abraço, valeu e falou! Ci siamo e adesso è il momento di svelare a tutti voi la SF21.
E lei la protagonista di oggi è la monoposto che Charles Leclerc e Carlo Sainz useranno quest'anno per la stagione 2021. È una vettura che nasce dalla vettura dell'anno scorso, per motivi anche regolamentari, in parte congelata, per una vettura che abbiamo cercato di migliorare in tutte le sue aree, ovunque fosse possibile. L'aerodinamica rivista, una power unit completamente nuova, è una vettura che cambia anche nella sua livrea. Come vedete, il posteriore della vettura richiama l'amaranto, della primissima vettura da corsa Ferrari, la 125S, lo stesso colore che abbiamo usato l'anno scorso al Mugello per celebrare e festeggiare i nostri mille Gran Premi. Questa è la stagione delle tante sfide. Ripartiamo visivamente dalla nostra storia, ma ci proiettiamo al futuro sempre contraddistinto dal nostro rosso Ferrari. E ora lascio la parola ai responsabili tecnici che appunto hanno progettato questa monoposto e che l'accompagneranno nel suo sviluppo durante la stagione. Enzo Ferrari diceva che il motore è il cuore di una monoposto, che ha un'anima. Ed è questa la responsabilità che tutti noi motoristi in Ferrari sentiamo quando ripensiamo alle sue parole. Eh, a Maranello esiste una straordinaria cultura motoristica. Eppure sappiamo che i successi del passato non sono una garanzia per quelli futuri. Sappiamo che una storia gloriosa non è certamente garanzia di vittoria. Nel nostro sport è fondamentale una attenzione maniacale alle proprie aree di miglioramento, un imparare costantemente dall'esperienza, dagli errori, dalle sconfitte. E poi la...